ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഒരു സവാള നീളത്തിന് കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ നീളത്തിന് സ്ലൈസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ വേണം അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ ഒരു മുട്ട കൂടി വേണം പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് വേണം പിന്നെ കുരുമുളക് ഉപ്പ് പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ബോൺലെസ് പീസ് ചിക്കൻ ആണ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ നീളത്തിന് കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി വാഷാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിനാവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയിൽ നിന്നും കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഇന്ന് ഞാനല്ല കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് എനിക്ക് പനിയായത് കാരണം അവളാണ് ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കണം വെള്ളവും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്കിനി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അതിന് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് നേരത്തെ മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ വറുത്ത് കോരി എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓയിസ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ മകൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അവൾ പറയുന്നത് ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു വശം നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്താൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ 
എനിക്ക് നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനിയും വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുമല്ല നമുക്ക് മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോസും പിന്നെ നമുക്ക് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ അതിന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറവാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഞാനിങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കണൊക്കെ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വറ്റൽ മുളക് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാരണം നമുക്കതൊന്നും കടിക്കാൻ കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് അങ്ങ് കുക്കായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് കാണൂല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ മുളക് പൊടിയും ടൊമാറ്റോ സോസും സോയാ സോസും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം സോയാ സോസിലൊക്കെ ഉപ്പുള്ളതാണ് എങ്കിലും അല്പം ഒരു ഉപ്പ് കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വെറുതെ പറയുകയല്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം താങ്ക് യൂ